వీళ్ళకి సంబంధించిన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే విధంగా తెలంగాణలో కూడా దొరుకుతారు వీళ్ళకి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనం ప్రైస్ చూసినట్లయితే మనకి నైంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు పడుతుంది అండ్ వీళ్ళే కాదు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా తెలుసు ఉంటే మీరు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న తీసుకోవచ్చు సప్లై చేస్తు కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఎందుకు అంత రేటు పడుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ క్వాలిటీ క్వాలిటీ అనేది ఎక్కువ పెట్టే కొద్దీ మనకి రేట్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది రా మెటీరియల్స్ అయితే మనకి అలాగుంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మెషిన్స్ అనేవి కావాలి మెషిన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఏకంగా ఒకే ఒక మెషిన్ ఉంటుంది ఈ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్ మీరు ఈ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్ అయినా కొనొచ్చు లేకపోతే కొన్ని మాన్యువల్స్గా మాన్యువల్గా వచ్చే కొన్ని మెషిన్స్ ఉంటాయి కొంచెం తక్కువ ప్రైస్తో మనం అవి కొనైనా ట్రై చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ టీ మేకింగ్ అంటే ఆ ప్యాకేజెస్ ఎలా చేస్తారో మీకు ఒక వీడియో ఉంది ఒకసారి చూడండి మనకి మేకింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మీరు మెషిన్ అనేది ఎక్కడ కొన్నారో వాళ్ళే మనకు ఆ మేకింగ్ కూడా నేర్పిస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టీ పౌడర్ మనం కొనుక్కుంటాం కదా ఆ టీ పౌడర్ మనం కానీ పైన వేస్తే లైక్ కొన్ని ప్యాకెట్స్ కానీ మనం కానీ అటాచ్ చేసి అవన్నీ మనకు వాళ్ళు నేర్పిస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అండ్ దీని ప్రొడక్షన్ మనం చూసినట్లయితే దీని ప్రొడక్షన్ వన్ హవర్కి వన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఇది ప్యాక్ చేస్తుంది ఇది చాలా ఎక్కువ కెపాసిటీ సో ఇది దీని ప్రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మార్కెట్ మనకి ఈ ప్యాకేజింగ్ మిషన్ మనకి టెంపరేచర్ అనేది కొన్ని సెట్ చేసుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా కొన్ని ప్రికాషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అవన్నీ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను మీరు కానీ వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడితే మీకు ఒక ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా మీకు దానికి సంబంధించిన మెషిన్ సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసినట్లయితే మనకి మెయిన్గా ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజింగ్ మిషన్ ఈ ప్యాకేజింగ్ మిషన్ అనేది మనకి మార్కెట్లో వన్ ల్యాక్ నుండి ఎయిట్ ల్యాక్స్ మధ్యలో పడుతుంది ఇది ఎందుకు అంత వేరీ అవుతుంది అంటే దాని కెపాసిటీ మనం చూసాం కదా ఇందాక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ అనేది పర్ హవర్ వస్తుంది అలాగా కెపాసిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ త్రీ ప్యాకెట్స్ అలాగ వచ్చేది ఉంటుంది టూ ప్యాకెట్స్ లేకపోతే ఒక సింగిల్ ప్యాకెట్గా వచ్చేది అలాగ కూడా ఉంటుంది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎలాగ ఉంటుంది అది చూసినట్లయితే ఒక కేజీ కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక కేజీలో మనకి ఎన్ని పౌచెస్ వస్తాయంటే మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ పౌచెస్ వస్తాయి ఆ ఫార్టీ పౌచెస్ ఎలాగ వస్తుంది అంటే మనం ఒక్క పౌచ్కి అంటే ఒక్క ప్యాకెట్కి మనం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అలా ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా మనం అలా ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ప్యాకెట్స్ అనేవి చేస్తాము సో ఇక్కడ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పడుతుంది అంటే ఒక కేజీ తీసుకున్నాం కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టీ అనేది తీసుకోండి ఈ టీ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్లు మనకి ఇక్కడ అస్సాం అక్కడ నుండి తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఈ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ మనం దేనికి పడుతుంది అంటే ప్యాకేజింగ్ కాస్ట్ ఈ ప్యాకేజింగ్ కాస్ట్ మనకి ఒక్క ప్యాకెట్కి మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ రూపీస్ ప్యాకేజింగ్ కాస్ట్ అనేది పడుతుంది ప్లస్ థర్టీ రూపీస్ మనకి ఓవరాల్ ఈ లేబర్ ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి ఇలా పడుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్గా ఎంత పడుతుంది అంటే టూ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ అనేది పడుతుంది మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి ఒక కేజీకి అది కానీ మనం కానీ మార్కెట్లో అమ్మితే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ప్యాకెట్ నైన్ రూపీస్ వస్తుంది ఒక ప్యాకెట్కి అలాగే మనకి ఇక్కడ టోటల్ పౌచెస్ మనకి ఇక్కడ టోటల్గా ఎన్ని ప్యాకెట్స్ వస్తాయి అంటే ఫార్టీ ప్యాకెట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫార్టీ ఇంటూ నైన్ రూపీస్ కానీ వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక ప్యాకెట్కి నైన్ రూపీస్ కాబట్టి ఫార్టీ ఇంటూ నైన్ వేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ వస్తుంది సో ఒక్క ప్రాఫిట్ ఒక్క కేజీకి మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అంటే త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ మైనస్ అంటే మనకు వచ్చిన సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ మనం పెట్టిన ప్రైస్